Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 46 beden yan bacak kısmı dikişsiz beli büzgülü boru paça pantolon kesiyoruz. Bel ölçümüz 92, basen ölçümüz 112, basen düşüklüğü 22, boy 96 santim. Kağıdımızın üst kısmını düzenleyelim. Kağıda değil de kumaşa kestiğinizi düşünürsek 45 santimlik genişlikte iki kat kumaşı katlayarak kumaş katlı kısmı size bakacak şekilde yerleştirin. Gönyenizde kumaşın üst kısmında eğrilikleri varsa alın. Kumaşınızı düzenleyin. Kağıdımızı düzenledik. Yukarıdan aşağıya 9 santim 10 santim düştüm. Yukarıdaki düzlükten aşağıya doğru bu 10 santim ne için? Tüm kalıp çıkartacağımız için arka bedenin çıkış noktası, ağ çıkış noktası olacak. Bu çizgiden aşağıya doğru ön bedenimizin bel kısmının katlama payını veriyorum. 4 santim. 4 santimi işaretimi aldım. Ön belimizin katlama payı yukarısı arka. Aşağıdaki ön belin katlama payı. Buradaki çizgiden aşağıya doğru hareket edeceğiz. Bizim referans çizgimiz ön belimizin kemer kısmının üst kısmı oluyor alttaki çizgi. Alttaki çizgi ön belimizin kemer kısmının üst kısmı yani belimizin tam başlangıç yeri bu noktadan aşağıya basen ölçümüzün dörtte bir 28 santimi aşağıya işaretimi aldım. Buraya bir işaret atalım kafanız karışmasın. Buradan aşağıya doğru pantolon boyumuz 96 santim işaretimi aldım. 3,5 santimde katlama payımı verdim. Bel çizgisinden paçamızın bitiş noktasının ikisinin arası 96 bölü 2 48 artı 6 54 santime diz ölçümün işaretini aldım. Basen hattı üzerinde karşıya doğru dik açı olacak şekilde çizgimi çizdim. Paça çizgimi çizdim. Diz çizgimi de çizdikten sonra basen hattı üzerinde kumaş katlı olan bölümden karşıya doğru basen ölçümüzün dörtte bir 28 artı 2 santim bolluk veriyorum. Boru paça bol dökümlü bir pantolon olacak. 28 artı 2 bolluk 30. 1 santim dikiş payı 31 santime işaretimi aldım. Bu noktadan karşıya 4 santim ön ağ genişliğini işaretimi aldım. Ön ağ çıkışından önceki 31 santimlik işaretimi belde de aynı şekilde işaretimi aldım ve yukarı doğru bir dik çiziyorum. Ön ağ kısmını yukarı doğru riganızla çizerek ön ağ çıkışını formunu oluşturun. Yukarı çıktığım nokta 4 santim. Eşel mezro ile çalıştığım için ön ağ kısmını pistolemle çiziyorum. Sizler riganızın uç kısmıyla çizerek ön ağı oluşturun. Yukarı bele doğru çıkarken önde ön beden çizgisinde yarım santim, 1 santim kadar içeri girebilirsiniz. Önde daha hoş, güzel bir oturum sağlaması için ön beden çizgisinden içeri doğru 1 santim girdiniz. Diz genişliğimiz 30 santim. Dilediğiniz genişliklerde yapabilirsiniz. Basen ölçümüz A çıkışıyla birlikte 35 santim. Diz genişliğimiz 30 santim. Dikiş payı dahil içinde. Paça genişliğimiz 28 santim. İşaretimi aldım. Bu noktayı düz cetvelimle diz çizgisine kadar düz uzattım. Dizden sonra ön ağ çıkışına kadar yay cetvelimle ön ağ formunu oluşturdum. Uyluk kısmını çizdim. Şimdi belimizde ön belde ön bel çizgisinden aşağıya doğru 3 santim işaretimi aldım ve yan belde çizdim. Beldeki katlama payımızdan da aynı şekilde 3 santim aşağıya inerek katlama payımızın aynı şekilde olması için 4 santim eşitleyerek çizdim. Aşağıdaki 3 santimden yukarıya doğru 4 santim çizdim. Yeniden oluşturdum bel formumu. Ön belde düşmüş olduğum çizgiden yukarı doğru 6 santim işaretimi aldım. Arka ağ çıkıntısını verdim. 
bu noktadan yukarı 4 santim arka için arka bel için katlama payı veriyorum 4 santim 6 santimden sonra 4 santim verdim bu 6 santimi nereden verdin ön çizgiden aşağıya düşmüş olduğum 3 santimlik çizgiden yukarı doğru verdim bu noktaları belde birleştirdim ön ağ için 4 santim çıkmıştık iki katını 8 santimi arka ağ için verdim dizde 3 santim paçada 3 santim arka genişlik için pay vererek çizdim arka ağ çıkışını yine yay cetvelimle çiziyorum dizden aşağısını düz cetvelimle çizdim ikisinin arasındaki mesafeyi ölçüyorum önle arkanın ölçüsünün aynı olması gerekiyor arada bir santim fark var arka ağ düşüşü bir santim aşağıdan devam ettim aşağıdan devam ederken öndeki beden hattı üzerinden geçiriyorum önde bir santim içeri girdiğim noktadan değil ön beden çizgisinin üzerinden geçirdim ve arka bedeni kestim arka belimi de kesiyorum arka bel kat çizgisinden kestikten sonra kumaşımızın kağıdımızın tek katını kaldırıyoruz öndeki payını alıyoruz öndeki pay neydi 3 santim aldım önde 4 santim çıkmış olduğum noktada bitirdim önü alırken ön beden çizgisinden 1 santim içeri girmiştim şimdi bu noktayı alıyorum daha öncesinde arkanın çizgisini aldım şimdi önde 1 santim içeri girerek ön çizgisini aldım şimdi kağıdımızı açalım kumaşımızı açalım kumaş kestiyseniz arka belin ön belin kat yerinden keserek arkada da kat çizgimizi oluşturalım ön arka diye kalıbımızın üzerine notlarımızı düşelim kalıbımızı katlayalım paçadan başlayalım A kısmına kadar ölçelim varsa rutuşları yapalım gayet düzgün sıfır hata belde dilerseniz bel kısmından aşağıya doğru cep çalışmak isterseniz bel çizgisinden aşağıya doğru 9 santim 10 santim işaretinizi aldıktan sonra fileto cep çalışabilirsiniz fileto cep çalışması kanalımda mevcut cep torbası olarak 25 çarpı 14 santim genişliğinde iki adet parça tek taraf çalışacaksanız iki adet her iki tarafa cep çalışacaksanız 4 adet olarak alabilirsiniz cebimi çizerken bel çizgisinin aşağıya doğru eğilimini de çizerek rutuşumu yapacağım şimdi cebimin çalışacağın yerini burada size gösteriyorum belimdeki çizginin eğimini cep torbasına da aynı şekilde vererek düzenliyorum çünkü belimiz katlanınca cep torbası içeride katlama yapmaması için cebinizi dilerseniz böyle bir modelde üstten torba cep olarak çalışırsanız daha da hoş ve güzel olur cebinizi bu şekilde çalışacaksanız cep torbasını belin katlama yerinin bir santim aşağısından yerleştirerek bel dikişinin geldiği noktaya denk getirerek yerleştirirseniz içeride sağa sola dönmesini engellemiş olursunuz belde sabitlemiş olursunuz böyle bir modelde sizler kendi hayal gücünüzü kullanarak daha farklı cep şekilleri de yapabilirsiniz örneğin bu kumaşı keten bir kumaşa kestiğinizi düşünecek olursak önde parçalama yaparak diz kısmında farklı bir model oluşturabilirsiniz hayal gücünüzü kullanarak kalıp çıkarırken dikiş dikerken nerelerde zorlanıyorsunuz bana yorumlarda bildirin yorumlarınızı severek okuyorum bu kalıbı bir beden küçük kesmek istediğinizde yani 44 beden kesmek istediğinizde yanda katladığımız kumaş katlı olan bölümü bir santim daraltarak 44 bedene çekebiliriz ve yine kumaş katlı olan bölümü katladığımızda bir santim geniş keserek 48 bedene çıkartmış oluruz bir eksisi bir beden küçük bir santim fazlası bir beden büyük kesmiş oluruz bir santim dediğimde kumaş katlı olduğu için 
2 cm daralmış oluyor veya genişlemiş oluyor. Toplamda 4 cm genişlemiş oluyor. Cep torbasını katladım belimi içeri kısma doğru yerleştirdim görüyorsunuz. Bu şekilde filoto çalışırsanız bu şekilde katlama yerinin alt kısmına yerleştirin. Fileto cep çalışacaksanız fileto parçası için 13 cm cep ağzı büyüklüğü 4 cm fazlası 17 cm olarak 18 cm çarpı 18'e 10 2 adet fileto parçası alabilirsiniz. Cep torbanızın 2 adedini cebinizin şekli çizdiğimiz gibi hafif eğimli yapacaksanız cep torbasının 2 adedini bu şekilde eğimli çizerek eksiltebilirsiniz. Cep torbasının 2 adedini bu eksilttiğiniz cep torbasını öncelikle filetoya tutturarak daha sonra geniş cep torbasını yerleştirerek torbanızı dikebilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz hoş geldiniz. Kanalımdaki diğer videolara da bakmanızı öneririm. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevdiğiniz videolara like atıp sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.